بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر ویورز مائی نیم از جنید جمال اور آج ہم فرسٹ ایئر کی بک تھری کی فرسٹ پوائم دا رین اس کو ڈسکس کریں گے اس پوائم کے اندر ڈبلو ایچ ڈیوس جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ جو رین ہے وہ جب درخت کے اوپر یا کسی بھی ٹری کے اوپر پڑتی ہے تو وہ ڈراپ بائی ڈراپ نیچے آتی ہے لیکن اس کے اندر جو ہڈن میننگس ہیں ان کو ڈسکس کریں گے اور جو ورڈنگ ہے اس کی اس کو ایکسپلین کریں گے تو جیسے وہ اسٹارٹ کرتا ہے آئی ہر لیوز ڈرنکنگ رین آئی ہر رچ لیوز آن ٹاپ گیونگ دا پور بینیتھ ڈراپ آفٹر ڈراپ پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں ڈیئر ویورس اس کے اندر جو ارسٹوٹل ہے اس کی تھیری جو ہے وہ بالکل بڑی فٹ بہتی ہے جو آج تک کسی نے نہیں بتایا اس پوائم کے اندر ارسٹوٹل کی جو وہ والی تھیری ہے جس میں اس نے پلیٹو کی مخالفت کرتے ہوئے کہا تھا اس نے پوئٹری کو ڈیفینڈ کیا تھا کہ پوئٹری نہ تو فلاسفی کی طرح بلکہ اور ہسٹری کی طرح پیچھے کی باتیں بتاتی ہے بلکہ حال کے ساتھ فیوچر میں آنے والی چیزوں کو بھی ڈسکس کرتی ہے اور ان کی پیش گوئی کرتی ہے اسی سلسلے میں اس میں پہلے جو اسٹانزا ہے اس کے اندر آئی ہر لیو ڈرنکنگ رین پوئٹ کہتا ہے کہ میں پتوں کو سنتا ہوں پانی کو پیتے ہوئے بارش کا پانی پیتے ہوئے آئی ہر رچ لیوز آن ٹاپ اور جو گھنے پتے ہیں جو ٹاپ کے اوپر ہیں جنہیں رچ لیوز اس نے کہا ہے ان کو سنتا ہوں گیونگ دا پور بینیتھ ڈراپ آفٹر ڈراپ اور وہ دوسرے جو نیچے والے پتے ہیں جنہیں اس نے پور لیوز کہا ہے انہیں وہ ڈراپ بائی ڈراپ پانی نیچے منتقل کرتے ہیں بیسیکلی اس کے اندر اس نے ایک سسٹم کو بیان کیا ہے جو آج کل رائج ہے کہ جو الیٹ کلاس ہے جو امرا ہیں جو ساری سہولیات ہیں پہلے ان کے پاس آتی ہیں اور ون بائی ون وہ نیچے نیچے والے طبقے کی طرف شفٹ ہوتی ہیں اس پورے ایک آئیڈیا کو اس نے اس کے پہلے اسٹانزا کے اندر بیان کیا ہے اور دوسرے کے اندر وہ انوویشن لے کے آتا ہے اور بتاتا ہے کہ کیا چیز جو ہے کون سا سسٹم جو ہے وہ ابھی آنے والا ہے اور فیوچر کی جو ہے وہ ہمیں بات بتاتا ہے وہ کہتا ہے ٹس اے سویٹ نوائز ٹو ہیئر دیز گرین لیوز ڈرنکنگ نیئر ٹس اے سویٹ نوائز ٹو ہیئر یہ جو آواز ہے یہ بڑی خوبصورت لگتی ہے جب ہم اس کو سنتے ہیں جب پتے اس کو پی رہے ہوتے ہیں پانی کو اور نیکسٹ اسٹانزا کے اندر جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اینڈ وین دا سن شائن وین دا سن کامز آؤٹ آفٹر دس رین شیل اسٹاپ اب جب یہ سسٹم ختم ہوگا دنیا کے اندر سے یہ نظام جب جائے گا تو نیکسٹ فیوچر میں کیا ہوگا اس کے اندر وہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب سن جو ہے وہ کم آؤٹ ہوگا تو اے ونڈرس لائٹ ول فیل ایک جو حیران کن روشنی ہے وہ ابھرے گی ایچ ڈراپ راؤنڈ ڈراپ ایچ ایچ ڈارک راؤنڈ ڈراپ ہر ایک جو کالا کترا ہے پانی کا جو گول کالا کترا ہے پانی کا اس کو وہ فل کرے گی روشنی کے ساتھ ٹھیک ہے جی تو آئی ہوپ دا سن شائنز برائٹ اب وہ امید کرتا ہے کہ وہ جو سن ہے وہ بڑی برائٹلی بڑے ہی آب و تاب سے چمکے گا اور ایسے ہوگا کہ ہر ڈراپ کے اوپر ایکول جو ہے وہ لائٹ ڈالے گا تو دوسرا اسٹانزا جو ہے اس کے اندر پوائنٹ جو ہے وہ فیوچر میں آنے والے سسٹم یعنی کہ جسے ہم ڈیموکریسی کہتے ہیں یا آپ اکویلٹی کہہ لیں اس کی بنیاد پہ ڈسکس کرتا ہے کہ ایسا ایک نظام آنے والا ہے جس میں سب کے ساتھ ایکول بہیو کیا جائے گا جو امیر ہے وہ اس کو پہلے چیزیں نہیں ملیں گی نیچے وہ شفٹ نہیں کرے گا بلکہ پہلے سے ہی ساری چیزیں ایکولی ڈیوائڈ ہوں گی تو اس کے اندر جیسے میں نے شروع میں ریسٹوٹل کی تھیری کی بات کی اس کے لحاظ سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو وہ کچھ اس طرح ہے کہ پریزنٹ کی جو بات ہے یا جو پاسٹ کی بات ہے اس کو ڈسکس کیا گیا اس کے بعد فیوچر میں کیا ہونے والا ہے وہی بتا رہتا ہے اس کے اندر اور اس طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پوئٹری نہ صرف پاسٹ کی نہ پریزنٹ کی بلکہ فیوچر کی باتیں بھی کرتی ہے اور اس کا جو ہڈن میننگ ہے وہ جو پوائٹ ہمیں دینا چاہ رہا ہے اس پوئم کے اندر اور پوائٹ ہمیں بتانا چاہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو الیٹ کلاس ہے اس سوسائٹی کے اندر وہ ساری مراد پہ قابض ہے اور غریبوں کو جو ہے وہ جو سارا پیسہ یا ساری مراد وہ ون بائی ون شفٹ ہوتی ہیں اور پوائٹ اس کے دوسرے اسٹانزا کے اندر اس کے اوپر پروٹیسٹ کرتے ہوئے ایک نئے سسٹم کی امید کرتا ہے اس کے اندر تو ڈیئر ویورز یہ جو آپ کا کوشچن ہے یہ آپ کے پیپر پوائنٹ آف ویو سے بہت اس کے اندر امپورٹنٹ ہے کہ پوائٹ اس کے اندر جو کیا کہنا چاہتا ہے اور یہ کوشچن پانچ نمبر کا ہماری اس پوری پوائم کے اندر سے آتا ہے ریفرنس کانٹیکس اینڈ ایکسپلینیشن ریفرنس میں آپ ہمیں یعنی کہ آپ پیپر میں لکھنے والے کو بتاتے ہیں کوشچن پوچھنے والے کو بتاتے ہیں کہ یہ کس نے لکھا ہے 
ठीक है जी पोएम यानी कि आप कहते हैं कि दीज लाइन फ्रॉम द पोएम रेन बाय डब्ल्यू एच डेविस और उसके बाद कॉन्टेक्स जो है उसके अंदर इसका मेन आइडिया आता है और एक्सप्लेनेशन के अंदर इसके जो अपर मीनिंग यानी कि जो ट्रांसलेशन है जैसे जो वर्डिंग हमें बताती है वो वाले मीनिंग और हिडन मीनिंग दोनों को डिस्कस किया जाता है ये पूरे पांच नंबर का क्वेश्चन होता है और इसी के साथ इसके अंदर से जो दूसरे दो दो नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो भी तकरीबन सारी जो पॉइंट सेक्शन है वो उसके अंदर से आठ नंबर के क्वेश्चन आते हैं और उसके अलावा एम भी आ सकते हैं आज के दिन के लिए हम इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर के लिए मुझे इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज़